十二阿哥，姐姐也不必太担心。皇上留了他在协芳殿里，荣妃也会帮我多加看顾的。胡运找的事儿，你查的怎么样了？自从姐姐交代之后，我便让人在永吉府里一一盘问。这说来也奇怪。胡云角自从到了永琪府邸之后，从来就没有回娘家醒过亲，跟外界也没有什么来往。除了偶尔来我这里请安之外，都跟永琪待在一块儿，也看不出来会受谁指使。他跟你请安的时候有何异样呢？他的话不多，平日里在我这儿也是待一会儿就走了。不过我听下人们说。好像他每常进宫一待就是大半日，会不会是去御花园闲逛了，还是做了什么事？姐姐，你怎么咳成这样呢？吃药吧。无法。嗯那他和永琪在一块儿的时候如何？他和永琪平日在一块儿挺好的。不过有一件事说来我就生气。他跟福晋在一块儿的时候，总是热水沐浴。但是偏偏和胡云角在一块儿时，胡云角总纵着永琪的脾气，让他冷水沐浴，衣着单薄，甚至有的时候。还跟他一起共食寒凉之物。永琪的身子哪能这样受寒、劳累？他这样伺候永琪，不就是要他的命吗？我在派人查胡云角遗物的时候，还在他房中的首饰盒底下翻到了这个。什么药方？藏的这么仔细，这上头也没有姓名，看着倒是有些年头。我觉着有些奇怪，便拿来给姐姐瞧瞧。寻常药方都写名写姓的，这个确实有些古怪。你去圆明园之前，让江雨斌细查，胡云角留下来的东西一个都不要动，仔细查一查。看看还有没有什么线索。姐姐放心好了，我会找人办妥的。除了再查胡云角的事儿，有几件事儿，你得去办一办<咳>。姐姐吩咐下来，我一定仔细去办。<咳>嗯嗯、一直这么渴吗？<咳>说，按照您的吩咐，给十二阿哥送去了入夏要用的东西。嗯，于妃传了易坤宫娘娘的话了，你赶快去祈福寺找到我们的族人，让他们转告阿爹，按照信上所写，找到发配边地的这个人。是。给额娘请安，快起来吧。谢额娘。额娘，这些都是胡氏留下的遗物。嗯，好好照顾自己。嗯，嗯，快回去吧。
，儿臣先告退了。李玉，胡银角的遗物都要仔细一一彻查。是。还有，往来圆明园跟紫禁城之间传递消息的事，全麻烦你了。嗯，奴才人在圆明园，但徒弟们都在紫禁城呢，一定办好差事。于飞他交给你的药方子查的如何了？魏哲已经查验过了，字迹是包太医的。哼、嗯，包太医，为臣怕不妥，还专门拿了包太医以前写的脉案来对比，以确认不误。可是包太医从未去过荣亲王府医治，为臣拿着药方子去试探他，他就装作全然不知。包太医素来给魏延婉医治，胡云角和魏延婉有干系，也不意外。方子治什么呢？是一种极罕见的血液之症。得了这种病症的，都难以医治，人也活不过壮年。这方子上竟是一些一般人都用不起的名贵药材，也只能吊命而已。难道胡云角得了这种病症，魏延婉利用这个方子，指使胡云角，要住本宫不放？微臣还有一事禀报，于妃娘娘拿来了几件胡哥哥的遗物。其中有一样不妥，魏真带了来给您看看。这是荣亲王福晋从荣亲王床头的屉子里找到的，是胡哥哥的东西，一个用完的香粉盒。魏真查验过里面的粉末，是一种无色无味的毒物。如果用在外伤伤口上，只需一点就能致命。外伤伤口，外伤伤口。那时候永琪的腹股区已经溃烂，难道这是胡云角用在永琪身上的？永琪并不是病死那么简单。可是荣亲王红世诗人。微臣在侧，荣亲王并无中毒迹象。平白无故的，谁会放这些东西在永琪的床头啊？细细想来，胡云角素日对永琪的举动，也像是蓄意的加强了永琪的病症。微臣查验过，这个东西只有内廷才有。内廷。胡云角时常到宫里给海兰请安，但往往坐坐便走，倒是在宫里会待上半日。原来他在宫里真的跟人有往来。他们针对的不只是我，还有勇气。或许还会有勇气。<咳>娘娘怎么可能这么厉害？娘娘，让魏征给您看看吧。来
，你就告诉我，我还能活多久？安心静养，不可再劳心费神。您放心，我江一兵一定拼得毕生所学，为您医治。到底还能活多久？也就也就三四个月吧。只需告诉他们，我是伤心包。